Martín, un año complicado en lo personal, las instituciones ni hablar. El 8, ¿cómo termina este año? Hola Matías, ¿cómo te va? Buen día. Sí, totalmente, como decís vos, complicado, un año complicado para las instituciones, yo creo, y para todo. Eh, bueno, el 8 termina, gracias a Dios, no tenemos deuda, que eso es lo importante, un año sin deuda, pero bueno, eh, con mucha frustración que no se pusieron a hacer muchas fiestas y muchas cosas, muchas obras en el club. Parado todo, ¿no, Martín? ¿Cómo, ¿Cómo pensás un año así? Porque se paran las actividades, se para la parte económica, no tiene forma de recaudar el club. ¿Cómo se transita un año así? Sí, muy complicado, muy complicado, realmente muy complicado. Un año complicado se transitó con los subsidios que le dieron la municipalidad y los socios que pagaron su cuota para pagar los gastos eh, mensuales únicamente, para eso, nada más. Y ahora se piensa ya en, en algún tipo de protocolo, por lo menos para alguna fiesta, ¿no? Sí, sí, nosotros esperamos eso, que nos habilite la municipalidad, ¿no es cierto?, y el COE para poder hacer fiesta. Eh, el protocolo va a estar siempre y cuando estén las habilitaciones. Claro. Eh, Martín, bueno, ya reestructurando el año que viene, pensando en que se podría hacer algo y, y ya cambiar a este borrón y cuenta nueva de este 2020, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ojalá que el año que viene sea otra cosa, que se pueda hacer fiesta para que el club siga creciendo como veníamos haciendo desde el último año. El festival esperaron hasta último momento porque había alguna pequeña chance con eso de que se hacía Jesús María, después ya suspendió Jesús María, suspende Cosquín, que incluso tenía tal vez un poco más de, de posibilidades de hacerlo y bueno, ya el festival no se pudo más organizar, ¿no? No, no, totalmente, el festival, yo creo que nosotros tenemos que cuidar la salud de nuestros habitantes, de nuestro pueblo, está primero que todo. Después el festival se hará el otro año. Esto es así, me parece a mí, y a toda la comisión, que lo hablamos y, y tomamos esa decisión. Hay una, una actividad paralela al festival, que es la rifa del festival, que se lanzó el año pasado, este año se iba a lanzar con más fuerza. Se hizo igual, bueno, ¿cómo está la rifa en este momento? Sí, se hizo igual la rifa que se va a sortear el día que se iba a hacer el festival, el 23 de enero. Eh, bueno, la rifa iba vendiéndose, no como el año pasado, como decís vos, Matías, iba a ser con mucha más fuerza, pero no es así. Así que estamos vendiendo, así que le pedimos a toda la población que trate de colaborar con ese número que le viene bien al club. Eh, para las personas que quieran adquirir la rifa, ¿cómo tienen que hacer? Y están los vendedores aquí en Villa Concepción, si no, llegarte a la secretaría los lunes, miércoles y viernes, que también se vende. Actividades, Martín, ¿qué se pudo hacer? ¿Qué se está pensando para el año que viene? Y actividades, bueno, se habilitaron las actividades de gimnasia en el club, que se hizo todo el año, karate, eh, fútbol en la última parte del año, noviembre y diciembre, y patín también en la última parte del año. Se pudo hacer. ¿Qué se piensa para el año que viene? Más, eh, ¿Arrancar por lo menos con eso? Sí, sí, arranca con eso. Está programado arrancar con todas las actividades, como te nombré, que se vinieron haciendo en este año. Nombraste una actividad que es clave, ¿no? Para los clubes, más para la... Los futboleros, los que nos gusta mucho el fútbol, eh, estamos muy pendientes de lo que va a pasar. La liga ya se pronunció que se va a hacer, pero no se sabe cómo. Con o sin público, complicado también, ¿no? Sí, totalmente complicado, porque nosotros los clubes de la zona, hacer eh, fútbol sin público es muy complicado. Es muy complicado no poder recaudar. Así que bueno, eh, nosotros eh, estamos viendo para alargar la pretemporada y después se verá en transcurso que diga la liga que va a pasar en el año. Con respecto a la cantina de la cancha, Martín, ¿qué se piensa hacer? Eh, bueno, eso estamos viendo el tema de paralicitar, pero nosotros queremos arreglarlo ante la cantina porque está muy deteriorada, hay que hacerle dos baños, hay que darle comodidad a la gente y al socio, ¿no es cierto?, del club. Por eso, eso estamos viendo que entre una platita para poder arreglarlo, para que vuelva la gente a la bocha, la gente a jugar las cartas, Así que bueno, eso está... Pero es un espacio interesante también. Sí, sí, es un espacio interesante. Y hoy es mucha plata, tocarlo, cualquier cosa lleva mucha plata. Así que bueno, por eso estamos esperando que entre una fiesta como para hacer algo. Mira, nosotros con la fiesta que había en el 2020, teníamos ya proyectado hacer el piso del patio cervecero y el piso del salón. Eh, probablemente se podía hacer, porque ahí iba a haber mucha fiesta en el 2020. Sí, totalmente, Matías, ojalá que sea un año mejor para todos. Así que de Cruz le deseamos que tengan un eh, feliz año nuevo y un mejor 2021. Gracias.